kanalımıza hoş geldiniz. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Salim İstanbul'da Cenk Karaçay karakterini canlandıran Ozan Dolunay kimdir? Hakkında bilinmeyenler Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay 17 Ocak 1990 yılında Ankara'da doğdu. Enka Lisesi ve Cleveland Has High School'dan mezun oldu. Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü okurken bir yandan da Kraft Oyunculuk Atölyesi'nde İpek Bilgin, Çağ Çalışkur ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk eğitimi aldı. 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuk kariyerine adım attı. Ozan Dolunay 1.79 boyunda 76 kilo ve kova burcudur. Ozan Dolunay'ın hobileri neler? Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ortalama 2 yıl önce başladım. Dijital makinelerle çalışıyorum. Bu merakımı da anı yakalama duygusuyla keşfettim. O an gördüğünüz ve sizi çok etkileyen bir şeyi ölümsüzleştirebilmek şahane bir duygu bence. Bu alanda da kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bir diğer hobim ise DJ'lik. Profesyonel olarak yapmasam da arkadaş ortamında bol bol çalıyorum. Sizin için oyunculuk ne ifade ediyor? Tiyatroyla lise yıllarında tanıştım. Yani geçmişimde de belirli bir deneyimim var aslında. Oyunculuk farklı bir yolculuk. Başka başka karakterlere bölünürken aslında kendinizi daha iyi tanıdığınız bir serüven. Oyunculuğun beni özgürleştirdiğini söyleyebilirim. Katili oynamak isterim şeklinde bir açıklamanız var. Neden? Polisiye de oynasaydım polis yerine katili oynamak isterdim evet. Çünkü daha heyecanlı. Ayrıca herkes polisi canlandırabilir ancak katili oynayamaz bence. Çok daha zor. Zorlayıcı şeyler beni daha çok tetikliyor. Ayrıca genel olarak kusan karakterleri oynamayı seviyorum. Size göre komedi mi daha zor, drama mı? Komedi daha zor. Diğer taraftan keşke daha çok komedi olsa. Zira hayatın akışında da dramlar mutluluklardan maalesef daha fazla. Hepimizin gülmeye çok ihtiyacı var. Peki, oyuncu olmasaydınız ne olurdunuz? Oyuncu olmasaydım eğer, Okul öncesi eğitimde çocuklarla farklı çalışmalar yapacağım bir atölye kurardım. Sanatla tanışmalarını, toprakla oynamalarını sağlardım. Naif, ancak beslenecekleri ve gelişimlerine gerçekten katkısı olacağına inandığım alternatif eğitimlerin olduğu bir atölye olurdu. Altmışlı yaşlarınızda kendinizi nerede görüyorsunuz? Oyunculuk kariyerimi bitirmiş olurum diye tahmin ediyorum. Kendimi Ege'de bir sahil kasabasında kendime ait bir ahşap atölyesinde hayal ediyorum. Bahçe ile de ilgilenirim mutlaka. Kısacası dinginlik ve huzur. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? Üniversite okurken bir arkadaşım sayesinde Kraft Tiyatro ile tanıştım. Verdikleri eğitim 
sadece oyunculuk eğitimi olmadığını, aslında hayata ve insana dair olduğunu anladım ve oyunculuk dersleri almaya başladım. Benim en büyük derdim hep insana dair her şeyi anlayabilmek, insanlarla iletişim kurabilmekti. Bu yüzden eğitim çok ilgimi çekti. Ben hala eğitimdeyken tatlı küçük yalancılar için craft bünyesinden öneriler istemişler. Seçmelerde Cem Karcı ile enerjimiz çok tuttu. Rolü teklif ettiklerinde önce dersler devam ettiği için ve hiç alışkın olduğum bir ortam olmadığı için tereddüt ettim. Ama hocalarımın ikna etmesiyle evet dedim. İyi ki de demişim. Beni o işi yapmaya, o ortamdaki enerji motive etti. Hala iletişim içinde olduğum çok güzel insanlarla tanıştım. Çekimler devam ederken, craft bitti ve bir baktım oyuncuyum. Kariyeriniz ile ilgili hayalleriniz, planlarınız neler? Daha çok öğrenmek, daha çok anlamak, kendimi geliştirmek istiyorum. Avrupa'da oyunculuk eğitimi, Amerika'da ise kamera arkası eğitimi almak gibi bir planım var. Yönetmen olacağım demiyorum ama o tarafa da çok ilgim var ve kesinlikle öğrenmek istiyorum. Zalim İstanbul'da Cenk karakterini canlandırıyorsunuz. Cenk karakteriyle ne kadar benziyorsunuz? Çok benzeyen yönlerimiz de var, çok farklı taraflarımız da. Farklı olarak Cenk, travmalı bir hayat yaşamış, darmadağın bir çocuk. Her şeyin çok hızlı geliştiği, anne baba olmanın zor, onların çocuğu olmanın daha da zor olduğu, bu çağda bunun büyük tokadını yiyerek büyümüş. Dışarıdan bakıldığında nefret edilesi bir insan. Ama ben Cenk'e onu anlamaya çalışarak, derinine inerek ve yargılamadan bakıyorum. İnsanların yaşadıkları olaylar farklı olsa da hissettikleri mutluluk, kızgınlık ve çaresizlik özünde aynı diye düşünüyorum. Bana Ozan olarak o duyguyu ne hissettirir diye sorduğumda benzerliklerimizi bulabiliyorum. Onu bulduğumda da role girmek çok kolay oluyor. Bu tabi benim tercih ettiğim oyunculuğun sadist kısmı ile alakalı. Herkes öyle yapmıyor. Ben oynarken hissetmeyi seviyorum. Bir gününüz nasıl geçiyor? Set varsa hep sette geçiyor. Set olmadığı zaman da Doğada olmayı çok seviyorum. Orman olsun, sahil olsun, böyle az insanın olduğu ve doğanın çok olduğu yerlere gitmek çok iyi geliyor. Bir yerlere termosta aldığım kahvemle gidip, müzik açıp, kitabımı okumak beni mutlu ediyor. Kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. Onunla da zaman geçirmeyi çok seviyorum. Adrenalin size ne çağrıştırıyor? Tiyatro sahnesini, o kadar insanın önüne çıkıyor olmak. Her oyun öncesi yaşadığın duygular tarif edilebilecek gibi değil. Korku, heyecan, adrenalinin tetiklediği duygular. Oyunlardan önce ve oyun esnasında hissettiğim şeyler benim için sap adrenalin. Bir role evet demeden önce düşündüğünüz üç şey nedir? Canlandıracağım karakter, bana ve izleyicilere nasıl bir şey hissettireceği, bir de çalışacağım insanlar. Karşımdaki insanlarda seni en çok heyecanlandıran şey ne olur? Anlayış ve anlamaya çalışma derdi. Karşımdaki insanda bu varsa çok heyecanlanırım. Onlarla her şeyi konuşabileceğim, her şeyi anlatabileceğim ve 
paylaşabileceğim anlamına gelir. Ozan Dolunay'ın yer aldığı diziler 2015 Tatlı Küçük Yalancılar Barış Karakteri 2016 Oyun Bozan Rüzgar Karakteri 2016 Yüksek Sosyete Mert Karakteri 2017 Lise Devriyesi Yiğit Karakteri 2018 Darısı Başımıza Ozan Karakteri 2019 Zalim İstanbul Cenk Karakteri